ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான மார்பிள் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை ஜீப்ரா கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க வரி வரியாக இருக்குல்ல அதே போல் இது வந்து நம்ம மைதாவோ கோதுமையோ வச்சு செய்ய போகலை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக அரிசி மாவு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண இடியாப்ப மாவு வச்சு செய்ய போகிறோம் யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோத்துக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடையில் வாங்கின அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி வருங்காலத்தில் தண்ணி பிரச்சனை எந்தளவுக்கு இருக்க போகுதுன்னு தெரியல தண்ணி இல்லைன்னா நம்ம வாழவே முடியாது நம்ம வருங்கால சந்ததியர் வாழணும் அப்படின்னா தண்ணி ரொம்ப அவசியம் ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் வருஷம் வருஷம் ஒரு மரம் நடுங்க மரம் நட்டுட்டு அதோடு விட்டுறாமல் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா பாதுகாத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை தானே மேனேஜ் பண்ணி வளர்ந்துரும் தண்ணி பஞ்சமும் இருக்காது ஸோ இது வந்து உங்களுடைய கடமையாக நினச்சி பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு சன்னி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம இதில் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறலாம் அரிசி மாவு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரணமான அரிசி மாவு ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணி குடிக்கிற கிளாஸில் வந்து அளந்துக்கோங்க எந்த கிளாஸில் அளக்குறீங்களோ அதே கிளாஸில் தான் மற்ற இன்க்ரீடியண்ட்டும் நம்ம அளக்க போகிறோம் ஸோ வந்து இதில் நம்ம ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறலாம் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா வந்து நம்ம சன்னி வச்சு நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கிறலாம் மூணு தடவை சளிச்சு எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து இந்த பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவும் இந்த மாவோட நல்லா கலரும் அதனால் மூணு தடவை நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கோங்க மறுபடிக்கும் மறுபடிக்கும் போட்டு சளிச்சுக்கோங்க சளிச்சுட்டு இதை ஒரு ஓரத்தில் தனியாக வச்சுருங்க அடுத்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஒரு டம்ளர் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்தோம்ல முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு சக்கரை சேர்க்கணும் அதே டம்ளரில் அளந்துக்கோங்க அப்போ தான் ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அது கூடவே ரெண்டு முட்டையை இது கூட உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்க்கறதுனால முட்டையுடைய வாசனை வந்து வராது அதுக்காக தான் அப்படி நீங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் விருப்பப்படலைன்னா ஏலக்காய் தூள் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் பாருங்கள் இப்போ மிக்சியில் நல்லா வந்து இதை அடிச்சுட்டு வந்தாச்சு இது கூடவே ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்ட எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இந்த நெய் வந்து கப் அளவில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம சீனி அளந்த டம்ளரில் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்தால் கரெக்டாக வரும் இப்போ இதை மறுபடிக்கும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதையும் நம்ம அடித்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க மொத்தமாக போட்டு அடிச்சிடாதீங்க கட்டி கட்டியாயிரும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அடிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் மாவு ஒரு பகுதி மாவை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து நம்ம ரெண்டு கலரில் செய்ய போகிறோம்ல ஒரு சைடு வந்து நம்ம கோகோ பவுடர் போட்டு கலக்க போகிறோம் அதுக்காக நான் ஒரு டம்ளரில் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு அந்த மாவை வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒயிட் கலருக்காக உங்களுடைய மாவு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கால் கப் அளவு பால் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் அடிச்சுக்கிறலாம் ஸோ இந்த கேக்குக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக லிக்யூடாக தான் இருக்கணும் மாவு இப்போது இந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கக்கூடிய பகுதி மாவில் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கிறலாம் நீங்கள் கோகோ பவுடருக்கு பதிலாக காஃபி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் அதுவுமே நல்ல ஒரு சுவை கொடுக்கும் இப்போ இது நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு இதையும் நல்லா தனியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயை நல்லா வந்து நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் கூட அடியில் சேர்த்துக்கிறலாம் பாருங்கள் நம்ம அடித்து வச்ச கோகோ பவுடர் கலவையும் தனியாக இருக்குது கோகோ பவுடர் அடிக்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் போல் பால் சேர்த்து அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப கெட்டியாயிரும் இப்போது டிசைன் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஒயிட் கலர் மாவு அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிளாக் கலர் மாவு இப்படி மாற்றி மாற்றி சேர்த்திட்டே வாங்க இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒயிட் கலர் மாவு சேர்க்க போகிறோம் ஒயிட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பிளாக் இதே போல் மீது இருக்க எல்லா மாவையுமே சேர்த்துக்கோங்க நான் அப்போ தான் நல்லா லேயர் லேயராக வரும் இப்போ பாருங்கள் இதே போல் நம்ம லேயர் லேயராக மாற்றி வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம பூ டிசைன் கொடுக்கலாம் மேலேருந்து கீழே நாலு மூளைக்கும் மேலேருந்து கீழே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கீழேருந்து மேலே இந்த நடுவுலலாம் இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல கீழேருந்து மேலே
இப்போது முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய கேக்கும் ரொம்பவே அருமையாக தயாராகி வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குச்சியை வந்து உள்ளே விட்டு பாருங்கள் அது வந்து கேக்கு ஒட்டாமல் வருதில்ல அப்போ வந்து அது கேக் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்து ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி கவுத்தி நல்லா வந்து டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அந்த ட்ரேயை வந்து எடுத்துடலாம் மேலே இருக்க பட்டர் பேப்பரையும் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பர் போடுறதுனால நம்மளுக்கு கேக் வந்து பிஞ்சு போகாமல் வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நீங்கள் அரிசி மாவில் செஞ்ச மாதிரியே இருக்காது நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் அதை செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் சுகருக்கு பதில் வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை கட் பண்ணி இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோ சுலபமாக செஞ்சாச்சு அதே போல் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களை பார்த்து பயன்படட்டும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் அவங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்